ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡി കെ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഗോബാക്കിൻ പ്രോട്ടോകോളിലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രെയിംസിന് സീക്വൻസ് നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും പിന്നീട് ഇതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എത്ര റീട്രാൻസ്മിഷൻ വേണം മൊത്തത്തിൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് റീട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വിൻഡോ സൈസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സെന്ററും റിസീവറും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഗോബാക്കിൻ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാമല്ലോ ഗോബാക്കിൻ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിൻഡോയുടെ സൈസ് നമ്മൾ ആദ്യം വിൻഡോ സൈസ് ഫോർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ സൈസ് എൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ഫോർ ഫ്രെയിംസിന് അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെന്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗോബാക്കൻ പ്രോട്ടോകോൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഫ്രെയിംസിന് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തു റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തു റിസീവർ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ടെക്നോളജി കിട്ടുമല്ലോ ടെക്നോളജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ വിൻഡോ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോരോ ഫ്രെയിംസിന് നമുക്ക് റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്നത് സീക്വൻസ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സീക്വൻസ് നമ്പറിനെ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട എക്സാമ്പിളുകൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഐഡന്റി പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ സെന്റർ സൈഡിലുള്ള ഫ്രെയിംസിന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യും ആ നമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് തുറന്ന് സീക്വൻസ് നമ്പർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിമിന് ഐഡന്റിഫൈ ആയിട്ട് വണ്ണും കൊടുത്തു തേർഡ് ഫ്രെയിമിന് ഐഡന്റിഫൈ ടു കൊടുത്തു ത്രീ കൊടുത്തു ഫോർ കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ പത്ത് ഫ്രെയിമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ടു നയൻ വരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈസി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീക്വൻസ് നമ്പറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിമിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള സീക്വൻസ് നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു നമ്പർ നമ്മളൊരു ഒരു കൗണ്ട് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാല് എന്നൊരു കൗണ്ട് എടുക്കുന്ന വിചാരിക്കാം ഈ നാല് നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസ് നമ്പർ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്റെ വേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ അല്ലെ നാല് നമ്പർ വന്നില്ലേ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ അല്ലെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഫ്രെയിംസ് നമ്മൾ എന്താ വീണ്ടും എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സീറോ വൺ ടു ത്രീ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ നമ്മൾ നാല് നമ്പറെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സീക്വൻസ് നമ്പറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ മൊത്തം എട്ട് ഫ്രെയിം ആയില്ല നമുക്ക് മൊത്തം പത്ത് ഫ്രെയിം ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും സീറോ വൺ എന്തുകൊണ്ട് തീർന്നില്ലേ ഇവിടെ പത്ത് ഫ്രെയിം ഒന്നില്ല വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടൈം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് നമ്പറിനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടെ വയ്ക്കും ഇപ്പൊ നാല് നമ്പറാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് നമ്പറിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നാല് നമ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഫ്രെയിംസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ചെന്നൊരു അല്ലെങ്കിൽ നാലെന്നൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നാലെന്നൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് നാലെന്ന് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം അഞ്ച് നമ്പർ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സീറോ വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മൊത്തം എട്ട് ഫ്രെയിം ആയി വീണ്ടും ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിം കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീറോ വൺ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സീക്വൻസ് നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ദെൻ ഇങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയാണ് നമ്മുടെ വിൻഡോയുടെ സൈസ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സീക്വൻസ് നമ്പർ എൻ അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് നമ്പർ നമ്മൾ എൻ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്ര തന്നെയാണ് ഫോർ തന്നെയാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ വിൻഡോയുടെ സൈസ് നാലാണ് സീക്വൻസ് നമ്പർ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന സീക്വൻസ് നമ്പർ ഫോർ അല്ലേ സീറോ വൺ ടു ത്രീ സീറോ വൺ ടു ത്രീ നാല് നമ്പറാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് നമ്പർ വേണ്ടി അസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോയുടെ സൈസ് എത്രയാണ് അസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ വിൻഡോയുടെ സൈസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇ
ഇനി റിസീവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സീക്വൻസ് നമ്പർ പ്രകാരം അടുത്ത ഫ്രെയിം അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിമിന്റെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ആര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിസീവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിസീവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം എന്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സീറോ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അവൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും വൺ ആണ് വരുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ടു ആണ് വരുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ത്രീ ആണ് വരുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത് എന്താണ് ഇത് ആദ്യത്തെ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നാല് ഫ്രെയിമിന്റെ സീക്വൻസ് നമ്പർ ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കയറി വരും ആ ഇവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫ്രെയിംസ് കയറി വരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കയറി വരും ഏത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെന്ററിന്റെ വിൻഡോ സൈസും സീക്വൻസ് നമ്പറും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കയറി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലാ വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മള് സീക്വൻസ് നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് സെന്റർ വിൻഡോയുടെ സൈസും ഫോർ ആണ് നമ്മൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്നൊരു വാല്യൂ സെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രെയിമിന് സീക്വൻസ് നമ്പർ അസെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഫുൾ സെന്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കാം തിരിച്ച് ഇത് മുഴുവൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് അക്നോളജിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും എറർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ടൈം ഔട്ട് ടൈം ഇൻട്രോൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റീസെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വിൻഡോയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫുള്ള് റീസെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ റിസീവർ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഫ്രെയിമിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഫ്രെയിം ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിസീവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഫ്രെയിംസ് ആണ് ആര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിസീവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ റിസീവറിന് കിട്ടുന്ന എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം സീക്വൻസ് നമ്പർ ഉള്ള ഫ്രെയിം തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ സെയിം സീക്വൻസ് നമ്പർ ഉള്ള ഫ്രെയിം ആരുടെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഫ്രെയിമിന്റെ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ എന്ത് കയറി വരാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് കയറി വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോയുടെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം സോറി നമ്മുടെ സീക്വൻസ് നമ്പർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഈ എൻ ആണ് നമ്മള് സീക്വൻസ് നമ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ വിൻഡോ സൈസും ആണെങ്കിൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിന്റെ വാല്യൂ വിൻഡോ സൈസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒന്നുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ അതിലോ അതിലധികമോ കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ വിൻഡോ സൈസിനേക്കാൾ എന്തോടെ ആയിരിക്കണം ഒന്നുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കണം ഇവിടെ നോക്കി നമ്മൾ സീക്വൻസ് നമ്പർ എടുക്കുന്ന അഞ്ചാണ് വിചാരിക്കുക സീക്വൻസ് നമ്പർ എടുക്കുന്ന അഞ്ചും അതായത് ഇപ്പൊ വിൻഡോ സൈസ് ഫോർ അല്ലേ വിൻഡോ സൈസിന്റെ ഫോറിനോട് നമ്മൾ എന്നോട് ആഡ് ചെയ്യണം വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലെ വിൻഡോ സൈസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈവ് ആണ് അഞ്ച് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ അല്ലെ എന്നാൽ അഞ്ച് നമ്പർ വരുള്ളൂ വീണ്ടും ഈ അഞ്ചാം ഈ അഞ്ച് നമ്പർ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും വീണ്ടും ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ അല്ലെ പത്ത് ഫ്രെയിം അതോടെ അവിടെ പത്ത് ഫ്രെയിംസ് തീർന്നു ആദ്യത്തെ നാല് അഞ്ച് ഫ്രെയിം വീണ്ടും അടുത്ത അഞ്ച് ഫ്രെയിം ക്ലിയർ അല്ലെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിൻഡോയുടെ സൈസ് എത്രയാണ് ഫോർ അല്ല വിൻഡോയുടെ സൈസ് വിൻഡോയുടെ സൈസ് ഫോർ ആണ് സീക്വൻസ് നമ്പർ ആണ് ഫൈവ് ഇവിടെ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സീറോത്ത് ഫ്രെയിമിനെ സെന്റ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിനെ സെന്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിമിനെ സെന്റ് ചെയ്തു തേർഡ് ഫ്രെയിമിനെ സെന്റ് ചെയ്തു സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള നാല് ഫ്രെയിമിനെ സെന്റ് ചെയ്തു സെന്റിന് ശേഷം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അക്നോളജ്മെന്റ് സെന്റ് ചെയ്തു അക്നോളജ്മെന്റ് സെന്റ് ചെയ്യുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എറർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം എറർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇവൻ സെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് ബാക്കിലേക്ക് ഫോർ പൊസിഷൻ പോയിട്ട് വീണ്ടും എന്താണ് റീസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ആണ് റീസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വൺ ആണ് റീസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ടു ആണ് റീസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ആണ് റീസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കി റിസീവർ സൈഡ് നോക്കി റിസീവർ സൈഡിന്റെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി അവൻ അക്സെപ്റ്റ
എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നാല് നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രെയിമിൽ ഫ്രെയിം നമ്പർ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നാല് നമ്പർ ആണ് എടുക്കുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പം ഈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ടു ഈ ഫോർ നാല് നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ബിറ്റ് വേണം രണ്ട് ബിറ്റ് പോലെ സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഓക്കെ അല്ലെ രണ്ട് ബിറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് സീറോ വൺ ടു ത്രീ നാല് നമ്പർ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാലോ അപ്പൊ എത്രയാണ് ടു റേസ് ടു ടു എൽ എ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആണ് എത്ര ബിറ്റ്സ് വേണം ഈ നാ ഈ നാല് നമ്പറിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ബിറ്റ്സ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ബിറ്റ്സിനെ നമുക്ക് കെ ആയിട്ട് എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ കെ ബിറ്റ്സ് വേണം എത്ര ഈ നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ആറാണെങ്കിൽ ആറ് എട്ടാണെങ്കിൽ എട്ട് ആ എട്ട് നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ബിറ്റ്സ് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് കെ ബിറ്റ്സ് ഇവിടെ നാലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നാല് നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ബിറ്റ് മതി കെയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു ആണ് രണ്ട് ബിറ്റ് മതി ഓക്കെ അല്ലെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു കെ ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സീക്വൻസ് നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു കെ മീൻസ് ടു റേസ് ടു ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാണ് നാല് നമ്പർ വേണം സീക്വൻസ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ വിൻഡോ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വിൻഡോ സൈസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് വിൻഡോ സൈസ് ഇസിക്കൽ ടു എന്നിന്റെ വാലിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവായിരിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വിൻഡോ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വിൻഡോ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഗോബാക്ക് എന്നിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഗോബാക്ക് എന്നിൽ വിൻഡോ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു റേസ് ടു കെ മൈനസ് വൺ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് വിൻഡോ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു റേസ് ടു കെ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം നാല് നമ്പർ ആണ് നാല് നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് ആ സീക്വൻസ് നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ടു റേസ് ടു ടു അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടെ കുറവായിരിക്കേണ്ടത് വിൻഡോ സൈസ് അപ്പൊ ഈ നാല് തന്നെ വിൻഡോ സൈസ് വന്നാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര വരാൻ പാടുള്ളൂ വിൻഡോ സൈസ് എത്ര വരാൻ പാടുള്ളൂ മൂന്നേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു കെ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു സീക്വൻസ് നമ്പറിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സീക്വൻസ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് വിൻഡോ സൈസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടത് ഈ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു എ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് പ്രോട്ടോകോളിന്റെ എന്താണ് ആ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് പ്രോട്ടോകോളിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു എ അല്ലെ ഓക്കെ അത് ഒരു ഫ്രെയിമിനെ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈമിൽ എവിടെ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് പ്രോട്ടോകോളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്രെയിമിനെ നമുക്ക് റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നീട് അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സെന്റർ റിസീവറിലേക്ക് വീണ്ടും സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈമിൽ എത്ര ഫ്രെയിംസിനെ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ എൻ ഫ്രെയിംസിനെ സെൻഡ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയാൻ കാരണം എഫിഷ്യൻസി എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു എ വരാൻ കാരണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു എ ആണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ എത്ര റീട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് റീട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് എത്ര ഫ്രെയിംസ് റീട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കേണ്ടി വരും എൻ ഫ്രെയിംസ് റീട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിൻഡോയിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്നാണ് വിൻഡോ സൈസ് ആ എന്നിൽ ആ വിൻഡോയിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫ്രെയിംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും റീസെന്റ്